हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सीएम एजुकेशन से डियर स्टूडेंट्स अभी हमारा अल्कोहल फिनोल इथर चैप्टर कंटिन्यू है और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करके ऑलरेडी दो चैप्टर अपलोड कर दिए है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एमाइंस पूरे पूरा अपलोड हो चुका है और अल्डिएट किटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है यदि आपको इस चैप्टर की पढ़ाई बाकी है तो आप चैनल के प्ले में जाइए और वन बाय वन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उन चैप्टर की भी पढ़ाई कर सकते हो इस चैप्टर के साथ यदि आप इस चैनल में पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टच कीजिए जिससे आपको आने वाली हर वीडियो लेक्चर की जानकारी मिलती रहे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए कोई भी लेक्चर मिस न हो डियर स्टूडेंट्स ये चैनल हम आपके लिए ही चला रहे हैं इस चैनल के उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग में नहीं जा रहे या कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पा रहे लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं तो एनसीआर के हर चैप्टर के हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी तो आपको वीडियो लेक्चर देखना है पढ़ना है और उसके साथ साथ अपनी नोट भी बनानी है और लगन से और जी जान से ये काम करना है जिससे आप आपके और आपके पेरेंट्स के सपने पूरे कर सको और जीनिट में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर हेलो डियर स्टूडेंट्स इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस कॉमन एंड आईपीएससी नोमेन कैचर ऑफ इथर कंपाउंड नाउ इथर इट कैन बी गिवन बाय जनरल फॉर्मूला आर वन ओ आर टू नाउ इफ आर वन एंड आर टू बोथ आर सेम means both group attached with oxygen are same then this ether is known as a symmetric ether so in symmetric ether oxygen is attached with a same functional group if both group attached or both alkyl chain attached with oxygen are same then it is known as a symmetric ether but if both alkyl group attached with a oxygen of ether is different here methyl and here ethyl if different then it is known as a asymmetric ether so in asymmetric ether it is attached with a different alkyl group and if same alkyl group then symmetric ether if both alkyl group are different then it is known as a asymmetric ether now for nomenclature of ether we are using this word alkoxy alkoxy if it is hydrocarbon and as hydrocarbon alkane chain is there then we are using alkane or benzene then we are using a benzene so alkoxy word we are using now suppose oxygen is attached with a one carbon then it is known as a methoxy and long carbon containing part is given them as a alkene suppose here with oxygen only two carbon is attached then it is considered or known as a ethoxy to so, chalo nomenclature padhte hain now here one part is given name as a alkoxy and remaining part given name as a alkene so here one carbon so it is methoxy and here also one carbon so name will be methane so name of this structure one is methoxy methane because it is only one carbon now in this structure here one carbon and here two carbon so jisme carbon ki sankhya zyada hai usko hum number denge alkene mein और रिमेनिंग पार्ट विल बी टेकन एज ए अल्कोक्सी सो एक कार्बन वाला पार्ट सो इट इज अथॉक्सी एंड रिमेनिंग पार्ट मिथॉक्सी एंड रिमेनिंग टू कार्बन सो इट इज मिथॉक्सी इथेन अब इस स्ट्रक्चर में तो ये दो कार्बन वाला पार्ट है और ये भी दो कार्बन वाला सिमेट्रिक इथर है ये सिमेट्रिक इथर ये सिमेट्रिक इथर ये एन सिमेट्रिक इथर यह भी एन सिमेट्रिक इथर हुआ यह भी एन सिमेट्रिक इथर हुआ यह सिमेट्रिक इथर हुआ तो चलो इसमें सेम है इस पार्ट को हम बोलेंगे इथॉक्सी बिकॉज टू कार्बन सो इट इज इथॉक्सी एंड रिमेनिंग पार्ट इज ए इथेन सो इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ इथॉक्सी इथेन सिमिलरली हियर और सी एच थ्री अटैच विथ फिनाइल रिंग और बेंजिन रिंग सो इट इज नॉन एज ए मिथॉक्सी नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज मिथॉक्सी एंड रिमेनिंग पार्ट बेंजिन Similarly here two carbon containing part so we have given name as a ethoxy so this structure का name होगा ethoxy benzene अब इस structure में दोनों phenyl ring है तो उसको हम बोलेंगे phenoxy and remaining part benzene so इस structure का nomenclature होगा phenoxy 
आईओपीएससी नेम दे रहे हैं इस स्ट्रक्चर का आईओपीएससी नेम हुआ फिनॉक्सी बेंजीन अब यदि अल्किन हुआ तो इस स्ट्रक्चर नंबर सेवन में देखिए आप यार ओसी एच थ्री इज प्रेजेंट एज ए चेन तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन इज मोर सो यहां से नंबरिंग होगी वन टू एंड थ्री नाउ थर्ड कार्बन मिथॉक्सी ग्रुप इज देयर सो वी कैन राइट इन दिस वे थ्री मिथॉक्सी और तीन कार्बन तीन कार्बन सो चेन का नाम होगा प्रोपेन एंड सफिक्स रिप्लेस हो गया और डबल वर्ड इसलिए सफिक्स होगा इन प्रॉप वन इन सो देखेंगे प्रॉप वन इन सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज थ्री मिथॉक्सी प्रॉप वन इन समझ में आ गया ना तीन कार्बन सो नेम ऑफ चेन इज प्रॉप एन एन इज रिप्लेस बाय सफिक्स इन सो प्रॉप वन इन और उसके थर्ड कार्बन पर मिथॉक्सी अब इस स्ट्रक्चर में तो देखिए लॉन्ग चेन कितने कार्बन की मिलती है हमें तो अगर लॉन्ग चेन हैविंग है थ्री कार्बन सो दिस मच पार्ट विल टेक एन एज एथॉक्सी बट कौन से कार्बन पर है सेकंड कार्बन पर सो so, स्ट्रक्चर का नाम होगा टू इथॉक्सी और तीन कार्बन वाला पार्ट सो इट इज ए प्रोपेन सो टू इथॉक्सी प्रोपेन हुआ अब इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर नंबर नाइन में देखिए बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर है क्या है तो कार्बन लॉन्ग चेन में दो है और इथॉक्सी ग्रुप सॉरी मिथॉक्सी ग्रुप फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन पर है तो इसका नॉन एनकेचर इस तरह से होगा वन टू डाई मिथॉक्सी दोनों कार्बन पर ओसी थ्री ओसी थ्री सो वन टू डाई मिथॉक्सी और टू कार्बन इन लॉन्ग चेन सो इट इज ए टू कार्बन मीन्स इट इज एथेन सो वन टू डाई मिथॉक्सी इथेन स्ट्रक्चर का नाम होगा अब चलो स्ट्रक्चर नंबर टेन को देखते हैं क्या नाम होगा उस स्ट्रक्चर का तो कार्बन पर इथॉक्सी यहां पर है और अल्काइल चेन तो यहां पर देंगे नंबर इसको क्योंकि कम से कम नंबर मिलेगा वन वन फिर यहां पर इथर ग्रुप और टू एम ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कैन गिव वन वन और अल्फाबेटिक ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो इथोक्सी का ई e पहले आएगा तो हम लिखेंगे टू इथॉक्सी इस स्ट्रक्चर का नाम होगा टू इथॉक्सी और फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल दो बार है सो वन वन डाई मिथाइल वन वन डाई मिथाइल एंड रिमेनिंग पार्ट साइक्लोहेक्सेन सो नेम हो गया स्ट्रक्चर का वन वन सॉरी टू इथॉक्सी वन वन डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है अब चलो स्ट्रक्चर नंबर इलेवन नाउ वी आर ऑल सी एच टू सी एच थ्री सो दिस इज इथॉक्सी एंड दिस इज नाइट्रो ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ इथर इज मोर सो ऑन सेकेंड कार्बन नाइट्रो एंड फर्स्ट कार्बन इथॉक्सी सो वी कैन राइट इन दिस वे और उससे पहले में लिखना पड़ेगा इथॉक्सी का ई e पहले आता है तो हम लिखेंगे फर्स्ट में वन इथॉक्सी वन इथॉक्सी टू नाइट्रो टू नाइट्रो और बाद में आएंगे सिक्स कार्बन चेन सो साइक्लो हेक्सेन सो इस स्ट्रक्चर का नेम हुआ वन इथॉक्सी टू नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन तो अभी ये सभी स्ट्रक्चर के कॉमन नेम भी है कॉमन नेमिंग ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चर For common name, generally we are using word alkyl ether. If both are same, then we are writing as dialkyl ether. If the oxygen के साथ जुड़े हुए दोनों functional group different है, then according to alphabetical order, जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, बाद में second alkyl group और last में suffix add करेंगे ether. तो देखिए first structure में oxygen के साथ दोनों methyl group attach है, तो we can write name of this structure dimethyl ether. तो ये डाइमिथाइल इथर है ये कॉमन नेम हुआ इस स्ट्रक्चर का अब सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए ये पार्ट वाला मिथाइल और ये पार्ट वाला इथाइल तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले लिखेंगे तो नेम होगा इस स्ट्रक्चर का इथाइल मिथाइल इथर तो चलो इस तरह से स्ट्रक्चर नंबर तीन का नॉम एन पेचर करते हैं कि इथर दोनों साथ में जुड़े हुए सेम है सो लिखेंगे डाई इथाइल इथर तो इस स्ट्रक्चर में दोनों सेम है तो डाई वर्ड और बाद में इथाइल सो डाई इथाइल इथर अब इसमें देखिए एक वाला पार्ट मिथाइल और एक वाला पार्ट फिनाइल अल्फाबेटिक ऑर्डर में एम पहले आएगा पी बाद में आएगा सो इसका नेम लिखेंगे मिथाइल फिनाइल और बाद में लास्ट में लिखेंगे इथर सो इस तरह से इथर स्ट्रक्चर के कॉमन नेम हम दे सकते हैं 
चलो इसका इथर और इसका इथाइल और इसका फिनेल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा तो लिखते हैं नेम इथाइल फिनाइल इथर चलो इस स्ट्रक्चर में दोनों फिनेल रिंग है दोनों सेम है तो वी कैन राइट नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इट इज डाई फिनाइल इथर तो इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ डाई फिनाइल इथर सिमिलरली अब इस स्ट्रक्चर में देखिए ये भाग है वो प्रोपीन वाला पार्ट है और ये भाग है मिथाइल है तो मिथाइल प्रोपीन इथर इस पार्ट को बोलेंगे मिथाइल और इसको बोलेंगे प्रोपीनाइल मिथाइल प्रोपीनाइल इथर इथर के किस तरह से कॉमन और आयु कैसे नेम दिए जा सकते हैं वो हमने पढ़ा अब एक मजेदार बात इथर के बारे अब इथर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो मेटामेरिज्म देता है मेटामेरिज्म इट गिव्स अ मेटामेरिक स्ट्रक्चर्स तो मेटामर्स क्या है तो चलो ये बताने के लिए मैं ये रिमूव कर देता हूं इथर गिव्स अ मेटामेरिज्म तो व्हाट इज मीन बाय मेटामेरिज्म्स देन वी कैन राइट इन दिस वे इथर गिविंग अस मेटामेरिज्म्स और मेटामर्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम but they are different arrangement around the functional group then they are known as a metamers and this phenomena is known as a metamerisms so ether ether give us metamers so ether ka ye structure leta hu to is structure mein aap dekhte hoge dono side ether ke jo formula ether ka diether ether ka usme carbon kitne hai to ke carbon hum char likh sakte hain hydrogen 10 hai aur oxygen 1 hai so it is a formula c4 H10O अब इसका मेटामर्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चलो ये CH3 O CH2 CH2 CH3 तो देखिए इस स्ट्रक्चर का भी फार्मूला होगा C4H10 इस स्ट्रक्चर का भी फार्मूला है C4H10O लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप है यहां पर दोनों इथाइल है यहां पर एक मिथाइल और एक प्रोपाइल है तो डिफरेंट डिफरेंट है तो उस तरह के अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं वो बोलते हैं मेटामर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज अ मेटामेरिजम्स सो इथर गिव अस मेटामर्स एंड इट गिव्स मेटामेरिज्म टाइप ऑफ आइसोमर्स नाउ इथर आल्सो गिविंग अस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विद अ अल्कोहल सो वी कैन राइट इट इथर एंड अल्कोहल वी कैन राइट दिस थिंग इथर एंड अल्कोहल हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला Have same molecular formula, but they have, but they have different functional group. They have different functional group. So, इस type के isomerisms को बोलते हैं functional group isomerisms. So, ether give us a functional group isomerisms. चलो हम ethanol का structure लेते हैं. The formula of ethanol CH3CH2OH. so ethanol when we have taken it is a formula number of carbon 2 hydrogen 6 and oxygen 1 now same formula for a dimethyl ether we can write this thing ch3o ch3 so ether and alcohol we can write it this is a diethyl ether dimethyl ether so it has a same molecular formula but it has a different property so ether also giving us functional group isomerism ether also giving us metamerism also so if you have liked this lecture then don't forget to like share and subscribe we are doing this work for you people